Kecuali ada masalah kesihatan tak apa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بنأشر مجلس بعد مالام إني يبربعي لقي دمليكان تون حج حمدان بن حسنان بنوسي مسجد بكت غامي دان بارسان أهلي جاتان قاسيني يان دمليكان الفاضل تون Haji Afifi bin Muhammad Derapa Imam daerah tangga Ada dapat datang? Tak apa Yang dimuliakan Yang mesti Iaitu Tuan Haji Muhammad Nur bin Mohijan Pengulu mungkin gersik Ada orangnya Oh Masya Allah tu Tanya Haa Sub Inspector Haji Abdul Samad bin Abdul Rahman Ketua Balai Polis Bukit Gambir Masya Allah Jumpa lagi kita Encik Muhammad Farizan bin Mukhtar Ketua Balai Bumba dan Penyelamat Bukit Gambir Alhamdulillah Terima kasih Encik Fahrur Pahrur Razi bin Abdul Rahman Wakil resmi kepada Yang Berhormat Cik Sarihan bin Jani Mana orang? Ada ha. Dekat pilihan raya ni kena tengok muka sikit Adun kawasan Bukit Gambir Salam takzim saya kepada mereka Berjuang apa pun Mesti akhirnya kerana Allah Kalau tidak makan diri di dunia dan di akhirat so, Saya nak mengingatkan orang politik Serta hadirin dan hadirat Tetamu Allah Tetamu baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Disebutkan di sana Iza nazala Minas sama'i narun Ma naja Minha illa ahalul masajid kalau turun diturunkan oleh Allah api api neraka kemurkaannya kebenciannya dari langit ke bumi tidak ada yang boleh selamat melainkan ahli masjid orang yang suka ke masjid orang yang suka kan majlis ilmu zikir Baca Al-Quran Mudah-mudahan Kita sebahagian daripadanya Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin dan hadirat sekalian Saya nak bacakan satu ayat yang cukup popular Yang perlu kita hayati Kita Fahami Kita Amalkan Supaya kita hidup Istiqamah Dengan pertolongan Allah Rahmat Allah Bantuan Allah 
pertolongan Allah. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terutama zaman sekarang. Zaman maksiat berluas-luasa. Terutama mengata orang, membuka aib orang. Ini meluas-luasa. Akhirat nanti pahala yang kita buat haji ke fasa ke ke masjid habis ditolak tu nama pakai ini tu teman yang dah tua-tua ni kadang-kadang tak sadar diri juga bukan nak marah tapi nak mengingatkan apa ingatan Allah dalam firmannya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقات ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون سرك الله مولانا العظيم سكت آية إني لا ينكتكن واجب بعم حياتي بتو yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman Allah ingatkan orang yang beriman yang tak beriman dia tak ingatkan dah tentu tempatnya kemurkaan Allah wahai orang-orang yang beriman naklah kamu bertakwa dengan sebenar-benar takwa ada takwa palsu ada takwa tak betul Allah mengingatkan kepada kita dalam firman ini naklah berketakwa takwa yang sebenar-benarnya wala tamutunna dan jangan sekali-kali kamu mati Melainkan kamu dalam Islam Dalam iman Dalam ihsan Dalam taqwa Dalam husnul khatimah Dalam Jiwa yang al-mutma'innah Masih tidak terlewat lagi Ingat Dunia ini adalah Permainan dan juga Hiburan saja Ada orang mati bawa kereta besar Ada orang mati bawa jawatan tinggi Ada orang mati bawa Apa nama lagi Pingat-pingat dan sebagainya dalam kubur ada orang mati membawa pangkat harta kekayaan ada tidak yang dibawa hanya satu saja dalam satu hadis tak silap saya yang bermaksud apabila mati seorang anak Adam itu akan ikut ke kubur tiga perkara tiga perkara tiga perkara yang pertama ahli keluarganya sahabat-sahabat hanai kawan rakan dan tolannya yang kedua dibawa hartanya umpamanya kereta baru dimasukkan mayat ke dalamnya yang ketiga yang dibawa adalah amal salih Inna akramakum inda Allahi atqakum Orang yang mulia di sisi Allah itu bukan pangkatnya 
Bukan kekayaannya Bukan kehebatannya Bukan hartanya Bukan namanya Kemuliaan di sisi Allah itu adalah Sejauh mana takwanya Kepada Allah Oleh sebab itu apa yang kita mintakan Pohonkan dari Allah Supaya kita semua ahli kurga kita Diskasihi oleh Allah Kalau ahli Allah dah kasih Masya Allah Dikasih oleh Allah Syurga lah tempat kita Neraka bukan layak tempat kita insya Allah. Ini yang kita nakkan Kerja-kerja itu jadikan jamatan untuk akhirat Yang kedua kita mahu menjadi kekasih Rasulullah Syufaannya Bantuannya Dalam dunia kalau kita kenal Katakan kita melanggar undang-undang Tapi kita kenal Mungkin dia ada syufaatnya Jangan buat lagi ya Ini tak betul Syufaat bantu Kita tengok Orang besar-besar Dia boleh lari jalan tempat-tempat yang dia dalam Ini namanya syufaat dunia Bantuan dunia Bantuan dia akhiran oleh Baginda Rasulullah Terutama mencepatkan Timangan kita punya Lama kita berada di padang mahsyar Lama Peluhnya ikut dosa Ada yang sampai pusat Sampai pukul lali ada yang tenggelam Maka syupaan di pohon kepada nabi-nabi yang lain nampaknya tidak mampu melainkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita digalakkan berselawat nabi itu utama malam jumaat dan hari jumaat. Terutama waktu asar. Ini masa yang cukup mujarab. Allahu Akbar Ada setengah ulama mengatakan Pencarah Selawat itu lebih baik Daripada baca Al-Quran Terutama pada Hari Jumaat Ini Kita nakkan bantuan Allah Sebab kita masuk syurga Bukan dengan sebab semata-mata Dengan amal kita tetapi ditambah dengan belas kesan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Jangan bim, jangan fikir kita hari-hari ke masjid Tiap-tiap tahun pergi ke Mekah Buat umrah Itu adalah satu amalan Namun Ditambah lagi Rahmatullah Sebab itu bila kita beri salam Jawab penuh-penuh Ada di situ Jangan sambil lewa macam mu'alaf saja Bila saya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab penuh-penuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wa ma'afiratu wa jannatu wa ridwanu Mintakan rahmat Allah Berkat Allah Reda Allah 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 Sebab itu Yang kita nak Kita menjadi kekasih Allah Kekasih Rasulullah Sebab itu jangan lupa Allah Berdiri Duduk Baring Masya Allah Jangan lupa Allah Jangan lupa baginda Rasulullah Inilah yang kita nak 
Oleh sebab itu Ibadah mesti Lillahi ta'ala Jangan nak tunjuk-tunjuk Pakai serban ni aku baru balik Mekah ni Serban ni 2 kilo Jangan Inna salati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi rabbil alamin Ini Pelasabah hidup kita Sesungguhnya semayang aku Amal ibadah aku puasa dan lain lagi Hidupku dan matiku Semua kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingat Barsisa Yang ahli ibadah akhirnya mengikut cerita riwayatnya Dia meninggal tidak beriman kepada Allah Jangan lupa Sebab itu Sebelum tidur Jangan lupa Allah Sebab itu disebutkan di sana Jangan tidur Melainkan telah khatam Al-Quran Jangan tidur Melainkan pastikan syupaan Baginda Rasulullah Dan Nabi-Nabi yang lain Didapat oleh kita di akhirat kelak di dunia kita beri salam Nabi di mengikut riwayatnya dikembalikan rohnya untuk menjawab salam kita. Ini jawab salam orang 500 macam 4 orang saya jawab. Tak menghayati. Ini sama-sama nak beringat. Yang kedua, yang ketiga Jangan kamu tidur melainkan pasti semua umat Islam daripada umat Adam sampai umat Muhammad SAW mendoakan kita, memohon ampun kepada kita. Berapa bilion sekarang umat Islam di dunia ini? 1.6 bilion. Tapi kalau campur Nabi Adam sampai sekarang berapa bilion? Jangan tidur. Maka pastikan dapat Kemaafan daripada semua umat Islam Dan dapat doa daripada Jangan tidur Melainkan dapat Ibadah umrah dan haji Ini dah diberikan sedikit oleh ulama-ulama Ramai yang datang ni daripada tengok Haji Abdul Rahman datang daripada Lenga dan Tanjung Stongkat Ustaz apa nak ni Kita punya orang kuat Razali Jauh datang terima kasih lah Dia datang Bersama-sama Masa ini saja Yang ada pada saya Minta maaf Tadi pukul tujuh suku bertolak Keseramat Jangan lupa Insan yang istimewa Ibu bapa kita yang menyebabkan kita berjaya Saya panggil ahli kurga saya Tahlil Dan jodoh Baca Yasin untuk hadiah Lepas tu kita mesti juga hubungan dengan kurga Saya pergi ke Melaka kahwin sepupu saya Ini perlek Kadang-kadang kita baik dengan orang lain Tapi tak baik dengan ahli kurga Pastikan Malam ini saya ada di sini Saya lepas Kita program kita nanti Isyak kita azan sebentar Mana kita sambung Lepas tu saya minta izin Saya tak bersama semayang isyak Kerana saya telah semayang isyak takdim berjamaah Kalau belum berjamaah saya kena tunggu Pagi esok saya ada mesyuarat Yang penting jadi begitulah keadaan tanya'ah datang. Berbalik begitu. Apa yang dimaksudkan katam Al-Quran turun tidur? Baca, ada ulama mengatakan, baca patihah tiga kali. Sama dengan nilai satu pahala satu Al-Quran. Baca surah Al-Ikhlas tiga kali. Sama nilainya 
khatam al-Quran pahlu. Selawat Nabi tiga kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala sa'ir al-anbiya'i wal mursalin tiga kali. Insya-Allah dapat syubhaan. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tiga kali ataupun empat kali sama nilainya kita melakukan ibadah haji dan umrah ada dua jam ada tiga jam ambil kesempatan ini terutama mereka-mereka yang dah sampai asar maghrib dah sampai dah insya' dah Allah pinjamkan kita Alhamdulillah inilah kita ingatkan Allah Masya Allah sebab itu kita kena tahu tentulah kita baca Al-Quran untuk katam tetapi tak semua orang boleh katam dalam jangka yang masa cari ayat-ayat yang power sekali kalimah yang paling power dalam Al-Quran adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh mengubah orang yang bukan Islam jadi Islam terhapuslah dosa yang lalu juga bismillahirrahmanirrahim kalimah ini jangan lupa kita buat apa-apa bismillahirrahmanirrahim ayat yang paling power sekali ayat so ayat kursi sebab itu jangan lupa ayat kursi surah yang paling power sekali surah al-fatihah Masya Allah Doa yang paling power sekali Rabbana Atina Fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa qina azaban nar Kalau kita sibuk Tak dapat baca-baca ini tiga kali Merangkupi semua dunia dan akhirat Dah masuk Bukan lama Ini kadang-kadang Main Jumaat Tak sempat Baca doa Balik Dan budaya Semayang Jumaat Nanti insya Allah Kita sedang Membuat Satu SOP bagaimana adab nak masuk masjid dan adab nak pergi ziarah umum supaya dan saya cadangkan ada jatuh kuasa mesti bukan wajib sekurang sebulan Yarah kubur baca yasin Baca tahlil untuk mereka itu Semua keluarga kita Semua ahli keluarga kita Waris kita Mohon kepada Allah Dengan cakap Melayu dulu Ya Allah Apa yang aku baca di Al-Quran ni Kau sampaikan kepada pahala kepada mereka itu Ampunkan segala dosanya Dosa kecil Sengaja Tak sengaja Dulu Sekarang Sembunyi Zahir Dosa molon Dosa anggota Dosa harta Ziarah Nanti sampai masa Kita pergi Orang akan ziarah Jangan nak jatuh kuasa saja Nak nama saja Tapi tidak ada aktiviti Untuk hidup Dan untuk yang meninggal dunia Mereka itu terutama mereka-mereka yang tidak ada waris 
yang meninggal tidak berkahwin perlu kepada doa kita. Bukan lama sangat baca Yasin. Supaya makmurlah yang hidup dan yang mati. Ini perlu terutama anak-anak yang telah berjaya tapi ibu bapaknya meninggal lebih dulu tak dapat menerima manfaat fikirkan untuk mereka itu wakafkan harta kita 200-300 wakafkan bahu pahalanya kepada alairaham ibu bapaku, isteri ke suamiku yang meninggal anak-anakku. Ini maknanya silaturrahim. Silaturrahim ini memanjangkan umur kita. Menyehankan kehidupan kita. Lalu masjid beri salam. Assalamualaikum ya. Mu'minin awal mu'minan. Muslimin dan Musliman, antum musa'am, antum as-sabiqu wa nahnu al-lahiqun. Nasa'alku alana wa lahum al-maghfirah wal jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting beri salam. Kalau tak faham juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Muslimin dan Musliman, senang juga. Kan kita katakan dari bahawa Yang kita nak kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Keselamatan dunia akhirat Warahmatullah Rahmat Allah Wabarakatuh keberkatan Allah Wamagfuratu Keampunan Allah Waridwanu dan redwa Allah Syurga Allah Doa Apatah lagi hari itu Hari Jumaat Masya Allah Ini kadang-kadang semak kubu ahli korga Pesaka 40 ekal kerapa sawit Dulu satu tan 1200 Tapi lupakan manusia man. Masya Allah Saya teringat satu cerita uh, Azan belum masuk lagi Pukau apa ada lagi berapa minit? 6 minit lagi ha, Jadi beritahu saya Kita tangguh Minum sikit Sepatut ada Tertarik ni sepatutnya Tapi tak apalah Jadi Kalau tuan-tuan nak beri saya makan Lepas semayang Saya pergi makan sana Awak semayang jangan ikut saya makan Sebab saya nak minta izin dulu Ini penting Masya Allah Ada seorang anak Yang cukup berjaya Dalam hidupnya Mengikut cerita Berjaya Jadi insan istimewa Kaya Masya Allah Disegani Oleh negara Mengikut cerita satu negara bukan negara kita Masya Allah Tetapi mak bapaknya Diabaikan Diabaikan Mak bapak duduk di kampung Mekot ceritanya Dapur pun pakai kayu lagi Rumah pun Masya Allah Tak setimpal dengan Anak yang berjaya Anak ni terkenal Mengikut ceritanya Dalam satu negara Suat khabar keluar Beri Macam-macam beri Untuk kebajikan Akhirnya Ibu bapanya Bertalipun kepadanya Wahai anakku Dah lama tak telefon Tak telefon 
Jadi mak nak tanya Ayah nak tanya Ayah dah uzur Bila dah umur Lebih Mungkin ada keunzurannya Begitulah keadaan Jadi Mak bapak tahu Kawan-kawan awak beritahu Awak beli kereta mahal Betul tak betul? Betul ayah ni pun Tapi kenapa kamu tak telefon dulu Tak ada gambar telefon ni Tak ada Kenapa tak telefon mak Tak balik kampung Mak rindukan kamu Anak lelaki yang berjaya Nak tengok isteri kamu dan anak-anak Kenapa kamu tidak Balik dan telefon Masya Allah Dia jawab sibuk mak Sibuk betul Masya Allah Minggu berikutnya Atau dua minggu berikut Telefon tadi cerita kereta mahal Bukan kereta kancil Macam tu tak mulu Apa kereta buruk aja. Ni mahal berjota-jota semua pakai otomatik Minggu kedua ketiga Telepon lagi Kenapa kamu tak telepon Ayah dan bunda Ayah dan bunda rindu Nak dengar suara kamu Nak tengok berita anak Dan mak bapa mendengar Kamu beli rumah yang cukup mahal Betul Betul wahai ayah dan bunda tapi kenapa kamu masih lagi tak telefon, tak balik rumah? Mak bapa berbangga anak berjaya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga direngkaskan. Mak dapat tahu kamu beli seekor anjir yang anjing yang harganya cukup mahal. Kamu letakkan dekat pintu rumah kamu. Kamu lihat hari-hari. Kamu beri makan dia. Dengan tempatnya luar biasa. Mahal harganya. Betul ke anak? Betul ibu dan ayah. Kalau begitu, dengar pesanan ibu ini. Kalau takdirnya ibu meninggal dunia. Allah hidupkan sekali lagi Allah hidupkan sekali lagi Ibu bapa Ingin memohon kepada Allah Hidup kali kedua ni Jangan jadikanlah sebagai manusia Jadikanlah anjing Kerana kau hormatkan anjing daripada ibu bapa kau Ada manusia yang macam ini Sebab itu Berhaka kepada ibu bapa Dunia telah tak selamat Berapa banyak Rakan dan taulan kita Orang-orang yang hebat Berhaka kepada Allah Berhaka kepada ibu bapa Bung, Berniaga Gulung tika Sampai begitu ada Jangan jadi kita anak yang derhaka Kita azan Nanti kita sambung lagi Silakan Azan Bilal Madinah
شاء الله كنت سامون لكن ممكن بسنان ينتر آخر أوله إبو بابو تدي مغبّة مغبّة شاري هدوبنيا سأيكن كممكن أن يا تلا برتابان ممكن بتمو نعن إبو دان ما bagi kita yang telah terlepas kadang-kadang suara kita dengan bapa pun kasar itu derhaka nama jadi kalau dah dia mereka itu telah meninggal dunia apa yang saya cadangkan jangan lupa selepas mayang doakan dia baca Quran hadiahkan pahala sedekah masjid hadiahkan pahala masa buat korban kalau dia tak ada pesan wasiat kita buat bagi kita pahlanya kita hadiahkan ziarah kuburnya bersihkan masya-Allah kalau ada pesaka-pesaka kalau ibu bapa meninggal pastikan pakat adik beradik Pakat adik-beradik Bagi pesaka Buat para em Lepas itu dibagikan sama rata Reza meredai Mungkin yang ada OKU Yang bermasalah Kita beri lebih untuk dia Pergi kepada mahkamah Buat keputusan bersama Jangan lupa Minta ampun kepada Allah akan dosa dia. Kita tak tahu sebab kita susah. Kadang-kadang kemiskinan sekarang bertambah dan bertambah. Kita tidak tahu dosa kita kepada kedua ibu bapa. Kebanyakan dosa ditangguhkan balasannya di akhirat kelak. Melainkan di antara dosa yang dibalas di dunia Allah derhaka kepada kedua ibu bapa jangan lupa derhaka kepada ibu bapa tak cium bau syurga maklumlah kita masa muda dulu keadaan yang kita tidak ada pelajaran atau tak mendengar inilah masanya masanya Baca Al-Quran Niatkan pahlanya Kepada mereka itu Minta ampun dosa Dimasukkan syurga Bersama para Nabi-Nabi pada Rasul Khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dimasukkan syurga bersama Syuhada Al-Ohud Ataupun Ahli Ma'la fi Makkah dan juga ahli al-baqi di Madinah. Jangan lupa. Jangan lupa masya-Allah. Ziarah kubur. Bersihkan kubur saya tengok masya-Allah. Sebab saya melawat Ipontian saya cadangkan bahawa dua tempat dalam karya itu mesti dia ambil perhatian masjid dan tanah perkuburan. Kadang-kadang malu kita dengan jerat yang bukan Islam. Mudah-mudahan pada malam ini sama-sama kita insaf dan sadar. Termasuk saya yang bercakap. Yang dah lepas jangan bimak, jangan dipikirkan. Mana bumi yang tidak dimuktipa hujan. Mana pinggan yang tidak retak. Mana gading yang tidak patah Mana manusia yang tidak Berdosa Kumpulkan adik-beradik Ahli keluarga Buat hal Setahun sekali bapa meninggalnya Ikut bulan Islam Kumpulkan yang dapat Yang tak dapat beri duit Kita jamu makan Orang-orang yang Kadang-kadang Anak kaya Anak hebat Bukan banyak sangat Yang ada kedudukan Beri lebih Yang tak ada Datang cukuplah 
Bagaimana bergembiranya Ayah anda bonda di syurga Atau di alam kubur Bila tengok Anak-anaknya Duduk bersama mesra Baca ayat-ayat Quran Baca tahlil asma'ul husna Allahu Akbar Jangan beri dia sentiasa menunggu Dan terus menunggu Jasa dia cukup banyak Yang ditinggalkan harta mana kita sendiri dapat Semua daripada pesaka Tapi kita lupa alpa Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'in syatan danka Wa nahsyuhu yaumal qiyamati a'ma Ala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira Kala kazalika atatka ayatuna fanasitaha Wa kazalika yauma tun Barang siapa Yang lupa yang lalai ingatkan Allah Selain daripada ibadah Ibu bapa Dalam dunia Allah akan berikan hidup susah Kerja kerajaan Malam bawa teksi Kerja dekat basuh Rasulun Tapi masih tidak selesai lagi Masalah hidup Derhaka kepada Allah Dalam hidup Allah berikan kehidupannya keluh kesah Bermasalah Di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan mata buta Bagaimana nak menjadi syaratul mustaqim yang begitu kecil Yang halus Melalunya dalam keadaan yang buta Apabila dia tanya Dia berdialog kenapa aku dibangkitkan keadaan buta Kenapa Aku di dunia dulu ay, Mata aku celik Kenapa Maka dia jawab Begitulah keadaannya Di dunia kau lupakan Allah Lupakan yang baik-baik Lupakan Islam Maka di akhirat balasannya kamu akan lupa Sebab itu marilah kita Pastikan kita takwa kita Iman kita Islam kita terus Yang saya katakan tadi Dikasih oleh Allah Dikasih oleh Rasulullah Dikasih oleh para malaikat Tuk atau malaikat rakib Yang menulis kebaikan Oleh ahli langit dan bumi oleh ahli kurga Jangan bermusuh dengan ahli kurga Yang senang Lebih zaman sekarang Kadang duduk di kampung Umur dah 80 tahun Nak nari ketah apa Kita yang ada wang sikit ini Kita agihkan Barkat Dah dijanjikan orang yang Membelanjakan harta Berserkah tidak akan fakir Tidak akan jadi bankrupt Dan Allah akan gantikan dan ganti Masya Allah Ini kadang-kadang Simpan duit sampai Ratus juta Akhirnya berkelahi Mak dengan menantu bawa mahkamah Bagaimana si mati yang ada dalam Bertakwalah kita kepada Allah Sampai akhir hayat Pastikan jiwa kita Bukan lawama Bukan amarah bisu Pastikan kehidupan kita ini Jiwa kita, perasaan kita, nafsu kita Bukan yang sentiasa mengarah kepada maksiat dan dosa Dan juga jangan lawama Lawamah ini menemplak diri sendiri Kenapa aku buat sikit sangat baik ni Kenapa Kalau aku buat banyak kan lebih baik 
Kenapa aku buat masjid ini? Kalau aku tak buatkan lebih baik. Pastikan al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli jani. Pastikan. Man kana akhiru kalami. Qawla la ilaha illallah dakhala la jannah. Barang siapa dapat melafazkan akhir mudah hajatnya. Nyawanya dengan la ilaha illallah. Syurga lah tempat. Kalimah yang paling power. La ilaha illallah. Jangan lupa kita menyebut kalimah ini. Jangan lupa Walaupun tak banyak sedikit Kita peruntukkan Perkara-perkara yang macam Wahai jiwa yang al-mutma'inna Yang tenang Yang pegangannya betul ahli sunnah wal jamaah Al-asyairah dan al-maturi dia Johor mempertahankan Tak ada pensyarah Walaupun sebannya besar Walaupun PhD Kalau pahaman dia mengata Allah berjisim Allah bertempat Allah di langit, di langit Tak boleh berceramah Di negeri Johor Kita nak jaga Ini buat Allah berjari Allah bertangan Allah bertempat Macam manusia lah Kita pastikan saya harap semua menyokong Majlis Agama Jabatan Agama ke arah ini. Kita mempertahankan. Apa artinya yang disebutkan oleh baginda dalam hadisnya? Yang bermaksud umat Muhammad akan berpecah 73 kumpulan dalam akidah. Ha, baru ini namanya Hadi Min Allah. InsyaAllah. Mungkin kali pertama ini saya akan mempengerusikan. 73 bercabang. Semuanya masuk neraka. Walayahazubillah min zalik. Semuanya masuk neraka. Walayahazubillah min zalik. Semuanya masuk neraka. Walayahazubillah min zalik. Minta jauh dari Allah SWT. Melainkan satu saja yang selamat yang akan masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah wal jamaah? Amalan rasul, sahabat-sahabat. Masya Allah. Ulama-ulama salaf, khalaf dan ulama-ulama sekarang. Akidahnya jelas. Mazhabnya jelas Jangan hidup tak bermazhab Wajib Terutama orang awam wajib mazhab Kita di Johor mazhab syafi'i Namun dalam kes tertentu Kita boleh Patuakan Bawa kepada majlis Maklum keperkajian Perkenan ke bawah duri tuanku Untuk Tiga mazhab yang lain Maliki ya Maliki Hambali ya dan hanabi mesti bermazhab ini Quran saja dia itu belajar tak dia tua keluar lahir boleh jadi pensyarah tak boleh mesti mengkafirkan orang membidaahkan orang kafir ni bukan kerja kita kerja Allah kita nak ambil pula kerja Allah subhanahu wa ta'ala Saya berharap Sebab sebab itu Siapa-siapa juga Imam Ketua kampung Atau pengulu Atau siapa atau, atau masjid Panggil orang tanpa tauliah Mungkin dia pun akan dibawa ke mahkamah Kerana nak menyelamatkan Dia mengatakan bahawa sifat 20 itu salah Syirik 
kan berat tu kita dah seratus tahun lebih sekolah agama jaga mazhab-mazhab syafi'in mazhab lain boleh selepas dapat fatwa kalau ada keraguan-keraguan telefon jabatan mufti ada pegawainya ada mufti saya bersamaha ada timbalan mufti saya bersamaha ada pegawainya minta jangan malu jangan segan apa malu fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun tanyalah orang yang pakar di bidangnya yang buat cendol tanya pakar cendol jangan tanya datuk no yang guti canai tanya mama jangan tanya datuk no yang hukum akam tanya ulama jangan pandai-pandai sekarang di Malaysia ni ramai jadi mufti bukan 14 mufti dia beribu mufti semua nak jadi mufti dia lupa tu kalau dia mengubah hukum dengan saja haram jadi halal dengan sengaja tidak dipaksa mungkin boleh membawa kepada terkelincir daripada agama Masya Allah kita ada kadi kita ada pegawai agama terutama dalam makan-makan minum ni Kenapa tak makan minum pilih yang Islam yang ada halal? Insya-Allah kita akan bawa seluruh negeri daerah makanan halal dan elak syubhat dan haram. Jangan lupa daging yang tumbuh daripada makanan yang haram itu neraka yang lebih utama tempat Kenapa makan kedai yang bukan Islam? Saya tengok nampaknya kedai orang bukan Islam ramai yang dulu ada di mall tu imam pun makan dekat kedai sati yang bukan Islam. Tak ada kedai Islam sekarang. Sebab itu doa kita tak makbul. Palestin punya Doa kita dekat padang Arafah Jota Tapi masih Belum lagi Kemungkinan salah satu sebab Makanan kita Tidak ada Anak derhaka Kemungkinan Makanan yang kita beli tidak halal Pakaian yang kita beli Tidak halal Rumah yang kita duduk tidak halal Kemungkinan Malaikat rahmat tidak masuk Iblis yang masuk waliyazubillah Kita kena berhati-hati Sekarang ada Logo halal Itu saja Jangan ada ayat Quran Tapi tak ada halal Jangan masuk Ini boleh Berlaku penipuan Kenapa kita heretkan jiwa kita Anak-anak kita Dengan perkara-perkara yang macam Rambut ini pun boleh dimasuk dengan jadi makanan. Kadang-kadang hanzir pun dimasuk. Sebab itu, bila ada halal saja ni, ada halal tak ni? Mana ada halal? Tak ada, kita kena buang kan? Mana ada halal? Ada tak? Oh, ada, ada. Alhamdulillah. Ini saja. Nak jadi halal ni bukan senang. Prosesnya, simpannya, bawanya. Dia punya campurannya Kenapa tak cari yang halal Masih duduk lagi tempat orang yang bukan Islam Bukan saya perkauman Kita nak jaga iman kita Kita nak jaga Islam kita Kita nak jaga ihsan kita Kita nak jaga takwa kita Sebab itu Tak silap saja Imam Ali radhiyallahu an. Tanda takwa ada empat. Yang pertama al khawf bil jazir. Takut kepada Allah nak buat haram, nak tinggal yang halal. Yang kedua al amal bit tanzir. 
Iaitu beramal Berbuat kita dengan yang apa yang disuruh oleh Al-Quran dan Hadis Dan ijma' ulama' Masya Allah Yang ketiga Al-Qana'ah bil-Qalil Al-Syukru bil-Qalil Bersyukur kita dengan apa yang Allah beri Lain syakartum la'azidannakum Lain kafartum inna azah bila syadid Bila kita bersyukur Allah akan tambah Saya ingat ada satu pegawai dulu Dah meninggal Dia kerja satu Dia tak naik pangkat Tapi Allah beri Anak-anaknya berjaya Masa tak kali itu Dia dah 80 tahun Saya tak silap saya dah lupa lama Dia boleh bawa kereta ke Kolompo Dengan bersendirian Kesihatan ini adalah lebih Nilai daripada emas dan pangkat Apa arta Duit banyak, semua tak boleh Semua tak boleh, durian tak boleh Bantai durian <tuh> Ini penting Allah akan turunkan rahmat Bersyukur Jangan kita nak action Kita gaji kecil Hari-hari nak makan burger Hari-hari nak makan sate Tak terlingkup Ukur baju di tempat sendiri Minta maaf Bukan kerana nak apa-apa Saya sendiri pun pergi fasa sampai sekarang Jadi mufti dulu tahun 2008 sebelum itu Saya pergi fasa Apa nak action Pergi fasa kadang-kadang murah sikit Bila gaji tak cukup Akhirnya risuah Hilang serban Hilang janggut Bila dah susah Semuanya pendek Sama-sama kita ukur Syukur kita apa yang kita Ukur baju badan sendiri Yang keempat kata Sayyidina Ali Al-Ishidan Liyamir Rahim Apakah perbekalan kita untuk akhir hari yang kita belayar tidak akan balik-balik lagi kita dah bersedia empat-empat ni yang pertama mesti takutkan Allah dosa ni ada dua buat yang dilarang termasuk makro sekarang rokok dah dipatuakan sekarang masih rokok lagi sebab itu zaman saya jadi kata besar dulu Imam-imam yang tak rokok Semua tak tak boleh Dia kena Tarik diri Naim Qadi pun tarik diri Ini pengusi masjid pun Dia tak rokok apa nama Tapi bukan sini Tempat lain Ini penting Macam mana nak doa benda haram Kita ingat tak bahawa Rasulullah menceritakan Zaman umat zaman Sayyidina Musa alaih salatu wassalam Dia Berdoa Di tanah lapangan Hingga Lusuh koyak bajunya Janggutnya ke bawah Matanya hampir buta Ya Allah ampunkan dosa Ampunkan dosa Kabulkan hajat Ya akhirnya Bagaimana nak diterima Doanya Suara yang dibuat tu makanan yang haram Minum yang haram Pakaian yang haram Mana mungkin doa dimakbulkan Allah Sama-samalah kita Pasti kita khusnul khatimah Yang lepas tak apa Kita jahil Dulu Datuk Noh pun cakap slow je Sekarang ada kuat sikit suara Dulu tak ada TV tak ada sekarang macam-macam Semua ada program Ambil kesempatan Jangan dah sampai nanti masanya Kita dah terlewat rugi kita Jadi mudah-mudahan Sebab diingatkan Al-Muhajiru Man hajara ma'anah Allah'u'an 
yang dinamakan orang berhijrah itu berhijrah daripada apa yang diharamkan oleh Allah yang ditegah yang makro yang syubhat insya Allah insya Allah hijrah yang macam Nabi dah tak ada lagi dari Mekah ke Madinah maka berhijrahlah daripada tak baik kepada baik kepada baik lebih baik lebih baik kepada yang istimewa anggapkan bahawa hidup ini tidak ada lain bahawa mengabdikan diri kita kepada Allah mama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun aku tidak jadikan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah baitu dalam surah al-kahfi faman kana raju faman kana yarju liqa'a rabbihi falya'mal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi tuan-tuan semua nak bertemu Allah di akhirat siapa yang tak nak bertemu dengan Allah di akhirat angkat tangan tak ada semua nak bertemu dengan Allah menunggu rahmatnya ni'matnya kasih sayangnya keampunannya tapi disebutkan man ka fa man kana raju barang maka barang siapa yang bercita-cita nak bertemu dengan Allah di yaumul qiyamah nanti fal ya'mal amalan saliha buatlah amal-amal salih yang wajib yang sunan masya-Allah yang sunan ada beberapa perkara jangan lupa sunat subuh jangan lupa bahawa pahalanya masya-Allah mengatasi isi dunia ini dua rakaat saja masya-Allah sembang witir tiga rakaat juga sembang duha juga dan rawatib dan lain-lain lagi insya-Allah fal ya'mal amalan salihan mesti berbuat baik Jangan jumpa Allah tangan kosong. Baik itu bebekallah dengan ikhlas. Kalau kita buat amal kita semayang tak ikhlas, ibarat kita menghadap Allah esok ibarat tin kosong tidak ada apa-apa. Wala yusrik bi ibadati rabbi ada dan jangan melakukan syirik mendewakan Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi insya-Allah. Oh, lama juga satu jam lebih ni. Sepatut 40 minit saja tadi. Ha, dia sepatutnya kalau tazkirah 40 minit. Ceramah agama satu jam. Kalau lebih tu kempen agak saya. Ha, ini kempen kita nak masuk syur syur. Jadi terima kasih banyak-banyak kehadiran ni banyak 200 ni Alhamdulillah ada lebih kurang 500 lebih kurang ni Alhamdulillah bilangan tak penting kualiti itu bawa apa yang kita sebut yang baik terjemahkan dalam kehidupan kita dengan ikhlas hubungan dengan Allah kena baik hubungan dengan masyarakat Nabi Muhammad kena baik hubungan dengan malaikat kena baik hubungan kepada ahli keluarga kena baik hubungan dengan anak-anak kena baik jangan sekali-sekali doakan anak itu musibah doa bapa makbul ibu makbul takdirnya bahawa hari Jumaat bulan Ramadan kita doakan anak tak baik berlakulah tidak baik buatlah apa yang terakhir hidup kita ini kita tengok banyak Alhamdulillah di Indonesia Baru ni saya terdengar baca dia dalam WhatsApp. Seorang tok guru dia ceritakan kelebih kalimah la ilaha illallah. Lepas habis dia ceramah dia ikut semua anak-anak murid dia ribuan. Maka la ilaha illallah akhirnya terus dia sujud dan dia meninggal dunia 
Allahu Akbar. Syurga lah tempat. Ada orang menjadi imam dalam wasem, tiba-tiba terus jatuh. Di salam saja yang kedua jatuh. Husnul Khatimah. Ada orang yang sedang berkhutbah jatuh meninggal dunia. Husnul Khatimah. Sama-samalah kita berusaha. Berusaha dan terus berusaha. Ikhlas kita. Lakukan apa yang kita mampu. Jangan kita tak mampu. Buat yang apa yang kita mampu. Pastikan pakaian isteri kita. Anak-anak kita yang perempuan itu. Supaya dia menutup aurah. Kerana ibu bapa akan disoal di yaumil qiyamah. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu. Isteri kamu. Ahli kurga kamu daripada api neraka. Sama-samalah kita berdoa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salatu wa salamu ala أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام قولا من رب الرحيم سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياسين سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين <تصفيق> من كل أمر سلام هي تمطلع الفن الله مسلمنا بزورياتنا وأهلنا والمسلمين أجمعين برحمةك يا أرحم الراحمين الله متمويل أعمارنا وصحيح أجسادنا ونوير قلوبنا وثبت إيماننا وقوي إسلامنا وواسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا ومن الشر أبعدنا وقد هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدين ورحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمان مؤمنين والمؤمنان الأحياء منهم والأموال أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم أنيبا مسلما وما كان من المشركين برحمتك يا أرحم الراحم الله مرزقنا يا الله قبل الموت توبة نسوها وعند الموت شهادة لا إله إلا الله وبعد الموت جنة الفردوس ونعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارتب دب بما جرت به المقادر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وحاجاتنا ورجاءنا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم اللهم اصرف عنا والحاضرين والحاضرات البلاء الوباء الأمراض الأسقام الفتن المحن الحسد والعدوان الغفلة والنشاء الفحشاء والمنكر والبرس والجنون والجذام من سيء الأسقام والتعن والتعون والمصيبة والأذى وسوء وكبير من الله ربنا أدنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن شاء الله تلوم دعاكن سيا كان التغاس يان ساي بيكول باروني أدلاح أمات برات ونمودهان Allah berikan kekuatan kepada saya, taufik daya dan didoakan semua untuk saya berjaya dan terus berjaya. Ini adalah satu pengiktirafan kepada ulama negeri Johor. Kita saya pun tidak tahu ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya serah kepada pengusi, saya minta maaf. Saya nak minta izin lebih awal. Kalau dia makan, makan. Kalau tak ada, tak makan, tak apa. Kalau bungkus pun lagi baik. Terima kasih.